안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘은 오랜만에 엑스퍼 인스타 360 엑스퍼 카메라 돌아갑니다 날씨가 굉장히 좋은 날이죠 자 이제 정말 일하기 좋은 계절이 다가왔습니다 그러나 요 계절은 정말 짧아요 금방 또 겨울이 돼서 추워 추워 하면서 아침에 나가면 시동이 잘 걸릴지 안 걸릴지 요거 걱정할 계절이 다가올 겁니다 금방 겨울이 되죠 저도 벌써 긴팔 긴바지 입고 작업을 나가고 있어요 대낮에 긴팔 입고 다녀도 뭐 그렇게 덥지가 않아요 더워 죽겠다는 게 며칠 되지 않았었는데 정말 신기합니다 이 날씨라는 게 계절의 변화가 아주 불쌍하죠 변화무쌍한 계절에 살고 있습니다 지금 이제 멀리 보면은 벽돌차가 와 있어요 지금 작은 차에 벽도 두 파르트 와 있는데 저거 두 파르트 내리고 또 다섯 파르트 내리고 총 일곱 파르트를 내릴 건데 그 전에 일단 이곳을 먼저 정리를 해야 되겠죠 아 근데 오른쪽에 그 호박이 넝쿨이 주렁주렁 있어서 작업할 때 카메라가 계속 걸렸거든요 카메라 렌즈에 기스 날까봐 아, 기스는 일본말인가요? 카메라 렌즈에 상처 날까봐 신경 많이 썼는데 다행히 상처가 나진 않았더군요 자 이렇게 랩이 다 풀려져 있는 거 이런 벽돌 아슬아슬하죠? 막 계속 쓰러지려고 합니다 조심해야 돼요 우르르 쏟아지면은 보기보다 일이 또 많죠 이렇게 빼서 여기 승용차 옆에 놓는데 여기 내려놓을 때 쓰러져서 저 차에 넘어가면은 또 골치 아픈 일이 발생되죠 어쨌든 이거 치워놓고 벽돌 내리러 가도록 하겠습니다 자 보세요 이제 긴팔 입었죠? 바지도 긴바지 입었고 우진 으로 나갑니다. 여기 골목길 정말 신경 많이 써야 되는 골목길이죠. 항상 어디서든지 이 영업용 지게차 떴다방하는 지게차들은 골목길에서 일을 많이 하게 되기 때문에 정말 조심해야 될 일이 굉장히 많아요. 양쪽에 주차된 있는 차량도 있고 뭐 오토바이도 있고 지나가는 차량들도 있고 사람들도 많이 다니고 몇배 신경을 써야 된다고 말씀드렸죠 자 일단 요 두파레트 하차에서 내려놓고 운반하도록 하겠습니다 복잡할 때는 빨리 여기 이제 물건 싣고 온 차량들을 빨리 보내버리는 게 좋아요 일단 빨리 내려놓고 보내버리도록 하겠습니다 자 이곳은 이제 동네에 몇개 남지 않은 건재상이죠 철물점 겸 건재상 근데 이제 골목에 들어가 있다 보니까 좀 광고 효과가 없으시다고 하더라고요 이 동네 거의 이쪽 지역에서는 유일하다고 할수 있는데 뭐 사람들이 모르니까 여기에 이 건재상이 있다는 건 모르니까 좀그 영업하는데 조금 어려움이 있다고 하시더라고요 앞으로 이제 이 앞에 쪽이 다 재개발을 할 거예요 저거 다 헐어내고 지금 앞에 보이는 빌라고 뭐고 전부 헐어내고 다 아파트를 지을 겁니다 이제 우리 저희 집이 요 바로 근처에요 근처인데 저런 그 오래된 빌라나 이런 건물들을 싹 철거하고 새로 짓는다고 하더라고요 지금 많이 비어 있습니다 저쪽 지역은 그때 되면은 이곳 이제 철물점은 또 대박이 나실 수 있겠죠 자 이제 차량 지나가고 하나 떠서 마지막 있는 거 떠서 가도록 하겠습니다 제가 이렇게 다니면서 동영상 찍어서 이런 거래처도 좀 광고를 해드리고 그랬으면 좋겠는데 좀 지역적인 한계가 있죠 역적인 한계가 있기 때문에 뭐 광고를 해드릴 수는 해봤자 큰 영향은 없을 것 같습니다 
어쨌든 이제 우리 지역에 지금 제 사무실 앞에 있는 영도철물과 이쪽 행신동에 있는 이거 대화철물 그리고 이제 그 토당동 쪽에 한 군데 조그맣게 남아 있거든요. 그분도 이제 제가 잘 아는 분인데 경기철물이라고 한 군데 세 군데 남아 있습니다. 이쪽 덕양구에서도 행신동, 화정동, 토당동, 행주동 뭐 이쪽에는 요거 세 개밖에 남아 있지 않습니다. 거의 건재상에 생긴 거 처음 오픈한 것은 거의 비슷할 거예요. 한 30년씩은 다 넘으셨을 거지 넘었을 거예요. 그리고 현재 규모는 저희 그 사무실 앞에 있는 영도 건재 그것이 가장 큰것 같아요. 이제 첫 번째 벽돌 파트 가지고 들어가죠. 오른쪽으로 바짝 붙여서 들어가야 되는데 보시다시피 이 호박 줄기 때문에 아주 그냥 신경 쓰여 갖고 이 카메라 이쪽으로 뺐기 때문에 아주 딱 걸립니다 이 소리가 카메라가 상처가 나는 소리가 나 갖고 아 심장이 떨리더라고요 어차피 보호 렌즈 씌워 놓긴 했지만 그래도 뭐 보호 렌즈도 뭐 공짜는 아니잖아요 그또 상처 나면 또 보호 렌즈도 사야 되기 때문에 상처가 안 나면 좋은데 나중에 꺼내 보니까 상처가 나진 않았더라고요. 잘 닦으니까 멀쩡하더라고요. 이렇게 후진합니다. 제가 이렇게 사방을 둘러봐도 못 보는 것도 꽤 많이 있어요. 작업하다 보면 못 보는 것도 꽤 많이 있는데. 갑자기 그곳에 사람이 있다거나 오토바이가 그곳에 있다거나 하면 깜짝깜짝 놀래죠 그나마 이제 이 날이 좀 한가한 날이었어요 한가한 날이라서 차들이 없죠 차가 거의 없, 없어서 작업하기가 편리했습니다 이게 좀 복잡한 날 같았으면 은 여기 작업하려면 아주 그냥 머리가 아프죠 이날은 10월 3일 10월 3일 무슨 날이죠? 개천절이죠? 휴일이죠 휴일 휴일이지만 자영업자들은 또다 나와서 일을 하더라고요 뭐 식당도 문다 열었고 건재상에도 문다 열었고 또 저도 문 열고 작업하지 않습니까? 비록 이날 일은 없었어요 일은 이제 이거 하나 하고 끝났는데 자영업자분들이 그만큼 절실하다는 얘기죠 9월 달에 너무 많이 놀았죠. 9월 달에 너무 빨간 글씨가 많다 보니까 너무 많이 놀았어요. 그래서 이제 10월 달에 조금 정신 차리고 일좀 해보려고 하는데 10월 달에도 역시 또 빨간 글씨 많죠. 뭐 어쩌겠습니까? 빨간 글씨라도 또 일이 있으면 나오는 수밖에 없죠. 이것도 이제 미리 저한테 예약을 해 놓으셨어요. 이날 10월 3일 날 일을 할수 있냐고 해서 뭐 저야 흔쾌히 할수 있다고 해서 일을 하러 나왔습니다 뭐 딱히 집에 있어 봤자 할 것도 없잖아요 저는 항상 사무실 나와서 놉니다 놀 때도 사무실 나와서 노는 거죠 놀다가 일이 있으면 일을 하는 거고 가끔 이제 좀 멀리서 쉴 때도 있어요 일요일날 같은 때 미리 예약 안돼 있으면 못하는 수도 많이 있습니다 미리 예약 주시면 뭐 일요일이고 뭐고 무조건 달려 나오겠는데 갑자기 들어오는 일은 못하게 되겠죠 어쨌든 이날도 개천절 10월 3일 빨간 것이지만 집에 가만히 있느니 사무실 나와서 일도 하고 또푹 쉬기도 하고 또 동영상 편집도 하고 여러 가지 혼자 북치고 장구치고 많이 했습니다. 저는 항상 말씀드렸다시피 사무실이 굉장히 편해요. 그래서 특별히 할일 없으면 사무실 나와 있거든요. 자, 이제 큰 하물차에 벽돌을 싣고 올 거예요. 자, 싣고 왔습니다. 
자 이제 화물차 자리를 잡아주고 제가 작업을 하도록 하겠습니다 자왜 이렇게 크락션 올릴까요 이 뒤쪽에 차가 오고 있습니다 저 차를 보내고 화물차가 자리를 잡아야 되겠죠 차한대 보냈고 화물차가 자리를 잡도록 하겠습니다 다섯 바레트 아까 두 바레트 이번에 다섯 바레트 총 일곱 바레트죠 이 벽돌이 이제 들어올 때 보면 어떤 때는 이거보다 긴 장축에다가 한 번에 일곱 발을 다 싣고 올 때가 있어요. 그렇게 싣고 올 때가 있고, 아니면 아까처럼 작은 차로 선호대로 싣고 올 때가 있고, 또 오늘은 작은 차로 한차 싣고 오고, 약간 큰 차로 한 차에서 차두 대로 싣고 왔죠. 이제 이럴 경우 무조건 일단은 내려놓고, 벽돌을 근처에다 내려놓고, 저 화물차를 빨리 보내버려야 돼요. 이 골목이 복잡하기 때문에. 복잡하면은 뭐다? 저 자체가 힘들어져요. 차들이 여기저기 막 대기하고 그러면은 마음에 부담도 하기 때문에 빨리, 빨리 하차해서 차를 보내버려야 됩니다. 확실히 휴일이다 보니까 차가 없어요. 이곳에 주차되어 있는 차도 확실히 없습니다. 다 어디로 놀러도 가셨나봐요. 여기 평일날 이 작업하러 오면은 요거 벽돌 내려놓을 때도 없을 때도 있어요 너무 복잡할 때는 이 벽돌 내려놓을 때도 없어갖고선 아주 그냥 미치고 환장할 적도 있었거든요 자 오늘 영상이 거의 30분 가량이 되죠 30분은 조금 안되고 27분이 넘어가는데 그 영상을 제가 끊어버리기 보다는 이제 그 보시는 분이 직접 보고 싶은 만큼만 보세요 저는 이제 이 영상이 끝까지 필요하신 분도 있을 거고 또는 필요한 부분만 보시는 분도 있을 거고 그런 이제 선택을 드리기 위해서 영상을 되도록이면은 자르지 않고 길게 끌어 나가는 겁니다 다 보고 싶으신 분은 뭐풀 영상을 보셔도 되고 내가 지금 보고 싶은 부분만 보고 싶다 그러면 그 부분만 보셔도 되고 자 짧은 영상 만약에 5분짜리 영상이다 보면은 선택할 게 없죠 5분밖에 볼 수가 없습니다 아무리 길게 보고 싶어도 그러나 이렇게 27분 영상이라면은 내가 27분 다 봐도 되는 거고 아니면은 그냥 지루하다 싶으면은 1분만 보고 넘어가셔도 돼요 자 보고 싶은 대로 보시라고 선택권을 드리기 위해서 제가 영상을 컷 편집하지 않고 되도록이면 다 쓰는 거예요. 그 마음 이해해 주시기 바랍니다. 영상이 길다 그래서 저를 뭐 욕하지 마세요. 보시고 싶은 만큼만 보시면 되는 그런 선택권을 드린 겁니다. 만약에 제가 초보자 입장이라면 또는 지게차를 배우고 싶은 입장이라면 저 같으면 풀 영상을 다볼 거예요. 이 지게차 작업이라는 게 처음부터 끝까지 초보자분이나 이풀 지게차를 안 해보신 분들은 이걸 보시는 걸 저는 추천드리고 싶어요. 똑같이 벽돌을 일곱 발에 뜯는 것 같지만 다 다르거든요. 사실은 다 다른 위치에 내려놓고 다른 위치에 올려놓고 작업이 다르잖아요. 똑같이 보이지만 다릅니다. 그래서 이렇게 왔을 때 어디다 내려놔야지 내가 작업하기 편할 거라는 거. 만약에 처음에 그 세파리스를 이쪽에서 내려놓으면 마지막 거뜰때 힘들잖아요 저거 뜰때 내가 여기서 들어가야 되는데 여기 벽돌이 있다고 생각해 봐요 저 화물차를 이동하든지 해야 될거 아닙니까 그러니까 벽돌을 내려놓을 때도 어디다 내려놓는 게 마지막까지 작업할 때 편할 것인가 이런 것까지 다 생각을 해야 된다는 얘기죠 그러다 보니까 이제 이 지게차를 많이 안 해보신 분들은 실질적으로 이런 영상이 필요하다고 보거든요 뭐 그건 저만의 생각일 수도 있겠지만 제 말이 뭐 틀리진 않을 겁니다 자 후진을 하고 있습니다 지금 이제 이 벽돌을 내려놨을 때도 
차량들이 여기 다 지나갈 수가 있어요 이막 아무렇게 내려놔서는 안 되겠죠 지나다니는 차량들이 분명히 있는 살아있는 생생한 도로기 때문에 이 도로를 차단해서는 안 되겠죠 차량들이 지나갈 수 있는 공간을 확보해 줘야 된다는 얘기예요 자 여기서 이제 자회전 들어갑니다 약간 두개 밑에다 내렸죠 요것은 이제 그 두개 중간 부분에 놓을 겁니다 아 그나저나 영상을 보니까 저 파란 하늘 흰 구름 보세요 너무 이쁘지 않습니까 이렇게 좋은 날씨에 제가 일을 하고 있었군요 제가 이제 일을 안 하는 시간에는 사무실에서 조그만 사무실에서 그냥 영상만 만들고 영상만 보고 또 인터넷만 하고 하다 보니까 이 푸른 하늘을 보려면 은 밖에 일을 하러 나와야 돼요 저 푸른 하늘을 좀 많이 볼수 있게끔 많이 많이 연락 주시기 바랍니다 요즘 이제 일 열심히 하고 있어요 어느 정도 초심으로 돌아갔다는 얘기죠 9월 달에는 아마 그 매출이 반토막 이상 난것 같아요 너무 많이 놀다 보니까 저뿐이 아니라 제가 이제 주위에 다른 사장님들도 지게차 말고요 지게차 말고 다른 업종 그 사장님들하고 이렇게 유통업 하시는 분도 계시고 또 바로 옆에 방화목 공장도 있고 이런 곳에 권재상이고 대화를 해보면은 9월 달에 매출이 전부 반타장 났다고 하더라고요 저도 이제 그러니까 다 그러니까 뭐 저만 그러면 좀 섭섭할 텐데 다 같이 아프다 그러니까 좀덜 아픈 것 같은 그런 느낌이 있죠 다 같이 아픕니다 9월 달에 다 같이 아팠어요 10월 달에 어떨지 모르겠지만 9월 달엔 다 같이 아팠습니다 지금 저 오른쪽에 있는 벽돌 세이파레트 보시면은 맨 앞에 파레트가 약간 벽돌이 튀어나와 있어요 왜 그럴까요? 이유가 다 있죠 두 개의 파레트 있을 때 앞에 파레트 땡겨날 때 저기 뒤에 있던 파레트인데 벽돌이 조금 땡겨나왔더라고요 그게. 발이 조금 더 나갔다는 얘기죠 저는 조금 덜 집어넣는다고 집어넣었는데 더 나갔던 것 같아요 무슨 생각을 했는지 모르지만 자 이제 요 파레트가 요 위로 올라갈 겁니다 이 벽돌 파레트 같은 경우는 제가 이제 설명을 해드리는데 이 지게빨이 저 파레트 앞에까지 완전히 나가줘야 돼요 파레트를 벗어나지 만 않게 거의 지게빨이 딱 맞게 들어가야지 안 그러면은 맨 마지막 그 파레트 부분까지 발이 안 나가게 되면은 그쪽이 무너질 수가 있어요 이 벽돌 파레트가 은근히 좀 난이도가 있습니다 그리고 내려놓고 지게빨을 뺄 때도 그 지형에 따라서 그 파레트가 딸려 나오면서 무너질 수가 있어요 그 현장에서는 많이 무너집니다 근데 이런 곳에서는 무너지면 안, 되, 안 되겠죠 왜냐면 오랫동안 보관하고 판매를 해야 되는 상, 상품이기 때문에 저 파레트를 무너뜨리면 안 되거든요 굉장히 조심스러운 곳입니다. 사실 굉장히 조심스럽습니다. 현장 같은 경우 이제 지금 보세요. 저 파레트 왼쪽 발인데 보면 약간 벽돌이 나와 있죠. 자, 저게 이제 바로 뒤에 있는 파레트 빼면서 지게발이 여기 살짝 걸렸다는 얘기죠. 저 굉장히 저런 식으로 돼서 파레트가 많이 무너지거든요. 뭐 현장에서 바로바로 바로 소비해 버리는 그런 현장 같으면 상관이 없는데 이제 이렇게 건재상에서 보관을 해야 되기 때문에 저게 무너지면은 낭패죠 무너지지 말아야 되거든요 자 지금 지게차 후진하는데 양쪽 사, 사이로 사람도 지나가고 오토바이도 지나가고 정신없죠 사실 굉장히 정신없습니다 이런 곳 작업할 때는 정말 창고에서 작업할 때는 더 조심해야 되는 그런 이유 중에 하나죠 이 벽돌을 무너뜨리지 않도록 해야 됩니다 제가 초보 때 이제 했던 기억 중에 하나가 이 벽돌을 하차해서 2단으로 쌓는 일이었거든요 그건 현장이었어요 이렇게 내려놓고 
발을 뺄때 지게발을 바닥에 쾅 눌러 뺐거든요 그럼 어떻게 되겠습니까 밑에 있는 벽돌을 무너뜨리게 되더라고요 그래서 이제 이거 뺄때발 뺄때도 바닥에 그냥 바짝 내리고 빼서도 안되고 위로 번쩍 들어서 빼도 안되고 정말 조심해서 살금살금 빼야 됩니다 이렇게 빼다가 초보 때는 저 이제 아래에 있는 벽돌을 많이 무너뜨렸어요 그런 일도 있었고 은근히 이제 초보분들에게는 이게 벽돌 파레트가 난이도가 있는 거거든요 뭐저 파레트가 부서져도 상관없는 것 같으면 상관이 없겠지만 부서져서 안 되는 곳 특히 이제 이 벽돌 파레트 두 개를 뜨게 되면은 더잘 부서지죠 우리 지게발은 두껍고 지게발이 이제 저 있는 쪽으로 올수록 두꺼워지잖아요 그래서 이제 두 개를 뜨게 되면은 이 벽돌 파레트는 굉장히 낮아요 낮다 보니까 발을 뺄때저 파레트가 딸려오면서 무너지거든요 그래서 그냥 되도록이면 한 파레트씩만 하세요 뭐 아주 양이 많고 지형이 좋은 곳이다 빨리 옮겨야 된다 그럴 때뭐두 파레트씩 하겠지만 그때 이제 내려놓을 때는 필이 저 파레트 아래 무엇인가 더 고여줘야 된다는 얘기죠 벽돌 하나씩 더 고여주든지 그런 식으로 해서 파레트가 무너지지 않도록 해야 됩니다 잘 무너집니다 이 벽돌 파레트 그냥 아무 생각 없이 하면 무너지는 거죠 저 파레트가 지금 약한 것 같아요 약해요 저뭐 나무로 돼 있으니까 약할 수밖에 없겠죠 그리고 벽돌은 무겁고 하니까 은근히 잘 부서지는 파레트 중에 하나죠 이렇게 상품으로 진열을 해놔야 되는 곳인데 저거 무너지면은 안 되겠죠 아, 호박잎이 그냥 좀 따다가 살짝 데쳐서 호박잎에 된장 넣고 밥 호박잎 쌈확 땡기네요 갑자기 호박잎을 보니까 올해는 한 번도 못 먹어 봤습니다 시장에서 사다가 한번 쪄 먹어 봐야 되겠네요 자 어느 쪽으로 좀 붙여 줘야 되겠죠 이제 이곳은 계속 이 벽돌을 놓은 곳이기 때문에 어느 정도 그 지형이 수평은 잡혀 있어요 그래서 이제 그 지게발에 딸려 나올 일은 거의 없는데 그래도 이제 조심을 안 하면은 그 지게발에 파레트가 딸려 나오면서 부서질 수가 있겠죠 자 이제 두 개만 더 나르면 되죠 이제 오늘은 이게 속도를 제가 빨리 돌리지도 않았고 그 작업하는 그 속도 그대로입니다 그뭐 빨리 뭐 왕왕 된다 그래서 이게 지게차가 빨리 자라는 게 아니거든요 그냥 부드럽게 지게차 작업은 조용히 부드럽게 해줘야 돼요 자 요거 갖다 놓고 아까 옆으로 치워 놨던 거그 두파레트만 옮기면은 그것까지 두파레트죠 두파레트만 옮기면 작업이 끝나는 거예요 아저 끝에도 정말 하늘이 멋있네요 파란 하늘 흰 구름 제가 정말 좋아하는 그 광경이거든요 제가 예전에 사진에 미쳐 살을 때는 저런 하늘이 나왔다 그러면은 어디 달려가다가도 세워놓고 사진 촬영하고 그랬었거든요 지금은 이제 고개 조금 없어졌는데 너무 아름답지 않습니까 저 파란 하늘 파란 하늘 흰 구름 너무 아름다워요 눈을 딴 데로 돌릴 수가 없네요 마지막 바레트 올라갑니다. 요거 올라가고 아까 치워놨던 거 원위치 시키면은 작업 끝이죠. 요거 항상 마지막까지 조심하라 그랬죠. 마지막이 가장 위험하고 그럴 때요. 마지막이 항상 이 긴장을 풀게 되죠. 자, 긴장을 풀면 안 됩니다. 끝까지 작업이 끝나고 
지게차 세워놓는 곳까지 가서 시동을 끌 때까지는 절대로 긴장을 풀어서는 안 돼요 지게차는 항상 지게차에 올라앉았다 시동이 걸렸다 그러면은 정신 바짝 차리고 침을 꿀꺽꺽 살키면서 긴장을 하면서 다녀야 됩니다 왜냐 지게차는 흉기잖아요 흉기 무시무시한 칼날을 앞에 두 개나 들고 다니잖아요 저거 정말 무섭습니다 자 요거 이제 조심해야 돼요 또 쓰러트리지 말고 요건 무방비 상태 그대로의 벽돌 파레트입니다 이렇게 들어볼까요 자 벌써 옆으로 쓰러지려고 벌어지죠 요거 요럴 때 조금만 톡 쳐주면은 바람만 휙 불어도 넘어가겠죠 요거 마지막까지 긴장을 늦추지 않겠습니다 요거만 잘 놓으면은 무사히 작업이 끝나는데 요거 무너지면 어떻게 돼요 안되겠죠 안 됩니다. 뭐 지게차 작업한 거 돈이야 받겠지만 굉장히 찝찝하거든요. 그런 사고 작은 사고라도 일어나면은 저는 굉장히 찝찝해요. 자 무사히 끝났습니다. 자 모두 모두 안전운전 하시기 바랍니다. 오늘도 제 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 저는 이제 이대로 그대로 긴장 풀지 않고 사무실까지 달려가도록 하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요.